。大家好，这里是 GPD 官方频道。之前呢，有网友在我们下面留言说想看一下彩虹六号的运行情况，那我们今天就来看一下彩虹六号。运行怎么样子？首先呢，我会测试在七瓦跟九瓦的模式下，以七二零 P 在我们的 Win 二上运行彩虹六号，然后效果都是全低。这个开中特效和高和低特效，其实在 Win 二上你看不出来很大的区别，所以我们就用全低来代替。来，首先呢，我们来看一下选项，操作选项。游戏模式这些都都不用管它。那么我们这里要讲的就是这个显示，呃，七二零 P 这个不用说了。那么显示的模式呢，一定我这里推荐大家一定要用无边框的窗口模式。至于为什么，我们来看一下。大家看一下现在这个字体啊，都是很清晰的，对吧？都是很清晰的。那么现在如果把这个模式调到全屏模式 ，OK， 套用。那么套动全屏模式之后呢，它所有的字体就会变得很模糊，就没有无边框的模式那么清晰。所以说大家最好，我推荐大家最好是用无边框的窗口模式。那一换过来，字体就会变得非常清晰。然后图像呢，当然是这是低，请你把这里调成低就可以了，其他都不用管它。控制这里，呃，有震动的朋友的话，其实震动是可以打开的。我之前试过，震动打开好像不会有太大的影响。但是我个人原因，我还是把这里停用了。这个看你们自己的喜好。那么，让我们进到游戏看一看。情景模式进去，进去，不同进去 ，OK。好，呃，在这个。C G 里面还是表现力还是很不错的。跳过。好，现在是在七瓦模式下运行的低特效，以七二零 P 运行的低特效，它的帧数大概在二十一、二十二、二十三左右跳动。我们先干掉这个敌人。我枪法不是很准呢、啊，不过没关系。枪法准不准跟我们测试的游戏没有关系。好，我们跑进去，跑进去之后帧数高了一点，大概能爆跳到二十八、二十九。哇哦！这里我们可以扔一个无人机。好，它可以跳。呜、哦、呜。好，我的无人机好像被他打爆了。OK， 被他打爆了，那我们切回来。装弹。啊，对了，这个彩虹六号里面是不能像那个 CS 啊或者 CF 那些里面这么跳，它没有跳这个动作，它只能走进障碍物，让你去自己去操作，跳跃或者翻越那个障碍物，它不能原地跳。据说是为了严谨一点，因为你也没见哪个反恐人员整天拿着枪在那跳跳跳，对吧？好，我们扔个扔个炸弹去，好像没扔到他。哦，好，我被打死了。好，我们现在看一下这个帧数，大概在二十。呃，在屋子里面可能稍微高一点，能到二十四、二十五左右的样子。那现在我们把它调到，调到九瓦，来看一下九瓦情，九瓦以七二零 P 全低特效是什么样的情况。好，这里呢我已经把功率开到了九瓦，然后其他的参数我们都不用去动它，其他都不用去动它。还是七二零 P， 还是无边框模式，然后还是拳头小飞低，然后让我们进去看一看。跳过。OK。我们看到在外面的帧数就已经大幅度提高了
，之前在这里是二十三左右吧，现在到三十一，能够提高大概。提高大概七六到七针，在房子里应该会更高。好，在房子里到二十三，三十三大概提高了。哇，都快被他打死了！我们扔个炸弹给他。嗯，好像没扎死。啊，在房子里大概有三十三、三十二、三十四，大概三十多针左右。其实九瓦，在九瓦模式下咳咳，整体的运行情况还是很不错的。那我们盲打一下，看在不在这边，不在。他想用闪光棍闪我。哎，这里还有个人吗？哎，这样看起来我枪法还是比较准的。进来，基本上都在三十帧以上。进房子之后，而且温度只有七十多度，你也感觉不到，你感觉不到烫。所以说，这以九瓦模式运行，我个人认为是很不错的。哦，哎呀，被闪白了，什么都看不见了。我是不是退？呃、啊，对，我顺利退下来了。就是我进来之后，外面会来一群人，是吗？并没有来啊。哦，好像是来了一群人，是谁在打我？这边啊，光荣牺牲了。大家可以看一下这个帧率啊，呃，基本上在房间里面是没有下过三十帧的，然后在我估计在外面的话，能到到二十八、二十九、二十七到二十九之间徘徊。所以说，以九瓦的模式下去跑彩虹六号，然后以全低的特效是完全没有问题的。那么今天的视频就到这里，希望大家有什么建议的话，在下方给我们留言。喜欢我的话，还请订阅我们。那我们下次再见，拜拜。